ஹலோ வணக்கம் மக்களே திஸ் இஸ் தாஷி சுப்பிரமணியம் இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் ரொம்பவே ஒரு சூப்பர்பான கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க அவரோட மூவிஸ் பற்றி சொல்லணும்னா நிறைய மூவிஸ் பார்க்குறப்ப வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவோம் ரொம்ப ப்ளெசண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம் சில மூவிஸ் பார்க்குறப்ப நம்ம இமோஷனலாக ஃபீல் பண்ணுவோம் அழுக வரும் ஆனால் சில மூவிஸ் பார்த்தா தான் நம்ம வந்து ரொம்ப யோசிப்போம் சிந்திக்க வைக்கும் நம்மளை சில மூவிஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர்பான ஒரு வெப் சீரீஸ் ஜி ஃபைவ் ஆப்பில் ஐலின்னு சொல்லிட்டு வந்து மிஸ்டர் முத்துக்குமார் அவர்கள் வந்து டெலிவர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவர் கூட வாங்க பேசலாம் ஹாய் சார் ஹலோ வணக்கம் 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 எப்படி இருக்கிறீங்க ஹாப்பி ஹாப்பி ஓகே சூப்பர் ஸோ எந்த கொஸ்டின்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட சைல்ட்ஹுட் பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் எந்த ஊர் லைக் இங்கே பார்ன் அண்ட் ப்ராட் அப் நாகப்பட்டினம் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே அங்கே தான் இன்ஜினியரிங் திருச்சியில் தென் மூவ் டு சென்னை ஃபிலம் இண்டஸ்ட்ரி இன்ஜினியரிங் ஓகே எல்லா இன்ஜினியரும் சொல்கிற மாதிரி ஃபீல்டில் வந்திருக்கிறீங்க பட் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கிறீங்க ஓகே ஸோ நீங்கள் ஃபீல்டில் வந்து எவ்வளோ வருஷங்கள் ஆகு ஆகுது டென் டூ தௌசண்ட் நைன் ஆன் வெட்ஸ் நான் அங்கேருந்து வந்தப்போ நம்ம நம்ம காலேஜ் படிக்கும் போதே நமக்கு இந்த ஐடியா இருந்தது அப்படியே வந்து முடிச்சுட்டு வந்து ஒர்க் ஜாயின் பண்ண உடனே நான் வந்து தேட ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஐ மீன் அப்படியே சர்க்கிள் கிரியேட் ஆயிடுச்சு தென் மோட் இன்ட்ரூ ஓகே ஸோ உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் எது அண்ட் என்ன ஏஜில் நீங்கள் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் பண்ணீங்க இல்லை நான் நான் முடிச்சுட்டு வந்தோடனே ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் இன் ஆட் ஃபிலிம்ஸ் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்ஸில் கொஞ்சம் பேர் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவங்களோட ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறது ஹேர் ஃபிலிம்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு ஆரம்பிச்சிட்டேன் லேட்டர் அப்படி சம்வர் அப்படியே அங்கங்கே விட்டு விட்டு போயிட்டு இருக்கும் ஆட் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் மூவிஸ் டிஸ்கஷன்ஸ் அப்படின்னு போயிட்டு இருந்துச்சு ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அயலி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வெப் சீரீஸ் நீங்கள் எடுத்துருக்கிறீங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி தான் ஒரு வெப் சீரீஸ் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு எப்படி ஒரு ஐடியா வந்தது ஃபஸ்ட்டு இல்லை இப்போது இது ஒன்றும் ஃபஸ்ட் ஸ்டோரி இல்லை நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஃபஸ்ட் ஸ்டோரி இல்லை அது நிறையா எழுதிக்கிட்டே இருக்கும் சடனாக ஒரு 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 லைன் நம்மளை வந்து ரொம்ப கிக் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமாக இது அமைஞ்சது தென் இதை பிக் பண்ணி இதை பண்ணணுன்ற புஷ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பி அதான் ஸோ இந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயம் உங்களை கிளிக் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ எந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு தோண்டிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஜான்ரால நம்ம வந்து இந்த வெப் சீரீஸ் இல்லை இது இதுவும் அண்ட் அந்த ஸ்டோரி கிரியேட் ஆன பாயிண்ட் ரெண்டுமே ஒன்று தான் நான் நினைக்கிறேன் என்னென்னா ஒரு ஒரு இன்சிடெண்ட் ஒரு பொண்ணு வந்து குழந்தைக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்கங்கிற அந்த இன்சிடெண்ட் தெரிய வந்தப்போ ஒரு ஷாக் இருந்துச்சு ஏன்னா நம்ம ஊரில் இப்படி நடக்காதுன்னு நானும் நம்பிகிட்டு இருந்தேன் இந்த இன்சிடெண்ட் எனக்கு கேட்காத வரையில் ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் ஸோ அப்போ ஒரு இது வந்து ஒரு ஒரு ஹார்ட் ஹிட்டிங்காக இருந்தோ இது இப்படி ஒன்று நடக்குதா அப்போ நமக்கு தெரியாமல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது நம்ம தான் அதை கவனிக்கிறது இல்லை அப்படி ஸோ அந்த மொமெண்ட் அதுக்கு அதுக்கு அடுத்து அதை பற்றி பேசும்பொழுது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பேசுவோம் நம்ம அது அது தப்பாக இருக்குது சொசைட்டியில் அதை நம்ம பேசணும்னு நினைக்கிறத விட யார் இதில் மோஸ்ட்டு விக்டிம் அவங்களே அதை பேசினா எப்படி இருக்கும்னு பண்ணும்பொழுது இந்த ஸ்க்ரீன் பிளேக்கான ஐடியா கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அந்த மொமெண்ட்லேருந்து இது கதையாக மாறிடுச்சு ஸோ அந்த புஷ்ஷு தான் இதை ஒரு பொண் குழந்தையே பேசினா எப்படி இருக்குன்ற அந்த ஒரு ஐடியா தான் ஹிட்டிங்காக இருந்தது ஓகே இது இது கதை அப்படின்னு முடிவு பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஐலி அந்த படத்தோட வந்து ஸ்கிரிப்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாலேருந்து வந்து நீங்கள் டெவலப் பண்ணியிருந்தீங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வெப் சீரீஸ் எடுக்கிறது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்டோரி வச்சுருக்கீங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு ஹவர் படமாக எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுவே வந்து ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ டிஃபிகல்ட் திங் ஏன்னா ஒரு ஆடியன்ஸோட ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் அதில் இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் ஒரு எயிட் எபிசோட் பண்ணியிருக்கிறீங்க அதில் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்து same thing it's going on so Horus. how difficult it was like for you ah illa inda inda story ku konja length thevai pattuchu ena na film ku idea va idu eludumbodhe kuda adu vandu or 2 hours la idu vandu mudikka mudiyada sikkal irundhadu nariya vishayam thevai pottathu detailing thevai pottathu and heavy ana portions irundhuchu appo web series ingra or option varumbodhu idu better ah irundhadu comparatively inda kadhikku thevaiyana length inda kadhikku thevaiyana layers காமிக்கிறதுக்கும் நிறைய கேரக்டர்ஸோட சுச்சுவேஷன்ஸோட டைலமாஸ் அதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது ஸோ ஃபார் திஸ் ஸ்டோரி இது இன்னும் பெட்டராக கன்வே பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது வெப் சீரீஸை அந்த பேட்டர்னில் ஒரு ஒருத்துக்கும் ஒரு ப்
அண்ட் அப்புறம் இந்த கதைக்கு தேவையான ஷேட்ஸ் இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணணும் இல்லையா அது ரொம்ப முக்கியம் அந்த மீட்டரில் கரெக்டாக அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அண்ட் அவங்க எபிலிட்டி அந்த அந்த டேலண்டட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நமக்கு வந்து இந்த ஆர்கனைஸ் பண்ண ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது மேபி ஒருவேளை அந்த ஒரு நமக்கு நமக்கு பெருசாக பரிச்சயம் இல்லாத நபர்களாக இருக்கிறதுனால கூட அந்த கேரக்டராக அவங்கள நம்ம என்ஜாய் பண்ண முடிஞ்சிச்சு இல்லைன்னா கூட அந்த ஷேட்ஸ் அவங்க மேலே ஆல்ரெடி இருக்கிற அந்த இமேஜ் கூட நமக்கு கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்ட்ராவாக எடுக்க வச்சுருக்கோம் அப்படி இமேஜ் எதுவும் நமக்கு தெரியாதனால சடனாக அந்த கேரக்டராக நம்மளை நம்ம அவங்கள அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஹெல்ப் தான் ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து ஆப்வியஸ்லி அவங்கள கம்ப்ளீட்டாக ஒரு சுச்சுவேஷனில் போட்டிங் இந்த கேரக்டர்ஸ் பண்ணணும்ட்டு ஸோ நீங்கள் என்ன மாதிரி காஸ்ட் எல்லாம் வந்து நீங்கள் எடுத்திருந்தீங்களே இந்த படத்தில் ஸோ ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் எந்த மாதிரி காஸ்ட் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணீங்களா எப்படி அவங்கள அப்ரோச் பண்ணீங்க ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஒரு ஒரு ஷேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த கேரக்டர்னா அந்த கேரக்டரோட கதைக்குன்னு ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு கதையில் அவங்களுக்குன்னு ஒரு 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 வே ஆஃப் அப்ரோச் இருக்கும் இந்த கதையில் இந்த எலமெண்ட்டை அவங்க எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறாங்கிறது ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒரே விஷயத்த அவங்க அந்த அதை ஒத் அந்த விஷயத்தை ஒத்துக்கிட்டாலும் சரி அல்லது அப்போஸ் பண்ணாலும் சரி அதை அவங்க இப்படி தான் பண்ணுவாங்கன்னு ஒரு ஒரு கேரக்டரைசேஷன் இருக்கும் அப்போது அதை என்ன மாதிரியான ஒரு அப்பியரன்ஸ் உள்ள ஒரு ஆள் என்ன மாதிரியான ஒரு இமேஜ் இருக்கிறவங்களா அல்லது இமேஜ் இல்லாதவங்களா இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் நீ இது எல்லாமே பெரிய அனாலிசிஸ் தான் நம்ம உட்காந்து டீமோட டிஸ்கஸ் பண்ணி இது எந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸாக வச்சுக்கலாம் அதுக்கு யார் யார் ஆப்ஷன் வச்சுக்கலாம் அண்ட் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்ம நினைக்கிறது எல்லாமும் நடக்காது இது நிறைய அவைலபிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்கும் நம்ம நம்ம பர்ஃபார்மர் நம்ம இப்போ சூப்பர் ஆர்டிஸ்ட் போனோம்னா அவங்க அவைலபிளாக இருக்கணும் இல்லையா அவங்க ஆல்ரெடி பிஸியாக இருப்பாங்க ஸோ இந்த மல்டிபிள் காம்பினேஷன்ஸ் தேவைப்படும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை கொண்டு வந்து ஒரு இடத்துக்குள்ள நிப்பாட்டுறதுக்கு நாட் ஓன்லி எனக்கு பிடிச்சிருக்கணும் அல்லது பர்ஃபார்மர்னோ அல்லது அவங்களுக்கு இந்த கதை பிடிச்சிருக்கணும் டைம் இருக்கணும் அப்படி எதுவும் செட் பண்ண முடியாது அதுக்குள்ளே நிறைய மல்டிபிள் லெவல் ஆஃப் ஃபில்டர்ஸ் இருக்கு அந்த அத்தனை ஃபில்டரையும் தாண்டி இவங்க வந்து செட் ஆயிருக்காங்க சோ அந்த பொண்ணு அந்த ஹீரோயின்னே சொல்லலாம் லைக் தி மெயின் திங் ஆஃப் தி ஃபிலிம் அவங்களோட கரெக்டர் வந்து நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு एक्चुअली சோ அந்த பொண்ணோட கரெக்டருக்கு நீங்க அவங்க எப்படி வந்து எப்படி சொல்றது நடிக்கி வெச்சீங்கனே சொல்லலாம் லைக் எப்படி அவங்களுக்கு அந்த இன்புட்ஸ் बिकॉज அந்த குழந்தை வந்து இட்ஸ் ஷீ இஸ் இன் எ மாடர்ன் ஏஜ் னே வெச்சுக்கலாமே ஆப்வியஸ்லி அவங்களால வந்து எல்லாமே பழைய காலத்து விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்களால ஃபீல் பண்ணிருக்க முடியாது ஸோ அந்த ஃபீல்டுக்கு கொண்டு வந்து பிகாஸ் படம் பார்க்குறப்ப ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது அவங்களே அதை சஃபர் பண்ணுற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எப்படி வந்து அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணீங்க இப்போ ஏஜ் குரூப்பாகவும் அவங்களுக்கு ரொம்ப சிமிலரான ஒரு ஏஜ் குரூப் இல்லையா ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் அவங்களுக்கு இல்லை அதனால் அவங்க ரொம்ப ஈஸியாக வந்து அந்த அந்த குழந்தை தன்மையோட அணுகணுங்கிறது தான் ஐடியாவே ஸோ ஒரு குழந்த அந்த ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் அந்த டீன் ஏஜ் பொண்ணு என்ன ட்ரை பண்ண முடியுமோ அதை ட்ரை பண்ணுறது தான் நம்மளோட ஐடியாவாக இருந்ததுனால மோஸ்ட்லி அது அவங்களோட கேரக்டரோட ஒத்து போயிடுச்சு அண்டு அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப பெட்டர் ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல பர்ஃபார்மர் அவங்க நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டி உள்ளவங்க அண்ட் ஈஸி எல்லாத்தையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க நம்ம சொல்கிறத ரொம்ப குயிக்காக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ரொம்ப குயிக்காகவே அதை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட் ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து அவங்க நடிச்சிட்டு இருக்கிறதுனால பேசிக்கா நல்ல நேச்சுரலி அவங்க நல்ல எபிலிட்டி உள்ளவங்க நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் பார்த்த வரைக்குமே சொல்கிறேன் எதையும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி குயிக்காக அதை ரெப்ரஸன் அழகாக நமக்கு கொடுத்துருவாங்க அவுட் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்தது எனக்கு அவ்வளோ பெரிய டஃப்பானதாக இல்லை சுச்சுவேஷனாகவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டர் கொஞ்சம் இன் கொஞ்சம் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கு தாண்டி கொஞ்சம் ஃபிலிமிக்கான ஒரு கேரக்டர் தான் தமிழோட கேரக்டர் வந்து சில இடங்கள் மட்டும்தான் ரொம்ப சென்டிமெண்ட்டான இடங்கள் மட்டும்தான் ரொம்ப அதெல்லாம் ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ வேறு வேறு சீனுக்கு வேறு வேறு மாதிரியான எமோஷன்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் அவங்களோட எபிலிட்டி தான் நமக்கு அது பெரிய ப்ளஸ் அது ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த படத்தில் வந்து அவங்களும் சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் கொ நீங்கள் நினச்ச ஸ்கிரிப்டும் ஆப்வியஸ்லி அதில் வந்து நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறீங்க அந்த அவுட்டில் ஸோ இந்த படத்தோட ஃபுல் ஸ்டோரி லைன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Are you trying to give some message to the society? No, I don't know what hit me, I don't know what hit me. I don't know what hit me. ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறோம் கொடுக்கலங்கிறது பர்சனல் விஷயம் எல்லா கதையிலையும் மெசேஜ்
அது தெரிய வரும் பொழுது எனக்கு ஒரு மாதிரி ஷாக்காக இருந்தது அந்த ஷாக்கில் தான் நாங்கள் அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ தான் இந்த ஐடியாவே கிரியேட் ஆச்சு நம்ம நல்லா டெவலப் ஆகிட்டோம் சூப்பராக இருக்கும் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது எஸ் நம்ம டெவலப் ஆகிட்டோம் ஒரு பக்கம் டெவலப் ஆகிட்டோம் இன்னொரு பக்கம் டெவலப் ஆகாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிற டார்க் சைடும் எனக்கு தெரிய வந்தது ஸோ ஸ்டில் திஸ் ஸ்டிக்மா இஸ் தேர் சைல்டு மேரேஜ் எவ்ரிவேர் எவ்ரிவேர் எஸ் எவ்ரிவேர் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்த சில இன்சிடென்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஷேர் பண்ண முடியுங்களா இன்சிடென்ட்னா கேட்ட இன்சிடென்ட் தான் அண்ட் செகண்ட் லாக்டவுன் டைமில் ஒரு குழந்தை திருமணம் நடக்குதுன்னு செய்தி தெரிய வந்தது என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் மூலியமாக அது தடுக்க ட்ரை பண்ணும் ஆக்சுவலி நடந்துருச்சு 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 அப்போ நீங்கள் என்ன ட்ரை பண்ணீங்க எப்படி இல்லை இது வந்து யாரோ ஒரு ஒரு எதிரி வந்து பண்ணுறது இல்லையா நீங்கள் பிடிச்சிட்டு கொண்டு போய் ஜெயிலில் போட்டு அவங்கள தண்டிக்கிறது அப்படிங்கிறது கூட இருக்க பேரண்ட்ஸ் தானே பண்ணுறாங்க அது அவங்க நல்லதுன்னு நினச்சி பண்ணுறாங்க நான் பொண்ணுக்கு கரெக்டானது பண்ணுறது நம்ம ஏன் அது அதை சொல்லும் பொழுது அவங்க அதை அவ்வளோ நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம் ஆக்சுவலி தடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணோம் அந்த ப்ராசஸையும் மீறி அது நடந்துருச்சு 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 அப்போது அந்த மாதிரி நடக்கிறப்ப தெர் இஸ் நோ ஹெல்ப் ரைட் லைக் ஃப்ரம் த சொசைட்டி பேரண்ட்ஸும் ஹெல்ப் பண்ணல ஸோ அந்த பொண்ணு அந்த சின்ன மனசில் அந்த சின்ன ஒரு குழந்தை மனசில் என்ன மாதிரி ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் ஓடும்னு நீங்கள் அந்த படத்தில் காட்டியிருக்கீங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஆர்டிஸ்ட்டு வந்து நடிச்சிருக்காங்க அதே சேம் அவங்க கிட்டேருந்து உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஃபீட்பேக் வந்துச்சா என்னன்னா இப்போ நீங்கள் சொன்னது மாதிரி அவங்க ரொம்ப சின்ன பொண்ணுங்க நடிக்கிறவங்க எல்லாரும் வளர்ந்தது பெரும்பாலும் நம்ம யூஸ் பண்ண எல்லாருமே சென்னையிலே வளர்ந்தவங்க சென்னை சிட்டி படித்து ஒரு லெவலுக்கு இருந்து மீடியாவுக்குள்ளே வந்து ஒர்க் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணி இதுக்காக லைஃப்பை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி இருக்கிற அந்தளவுக்கு எக்ஸ்போசர் உள்ளவங்க ஸோ இதை ஃபஸ்ட் டைம் அவங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது அவங்க வேற ஏதோ விஷயங்களோட தன்னோட லைஃபோட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்களே எஸ் இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை நான் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறதா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க எங்கள் அம்மா சொல்லியிருக்காங்க நானே இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு வேறு வேறு விதமான ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கவங்க வேறு வேறு விதமான விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க அப்போது இது இட்ஸ் ஸ்டில் ரிலவெண்ட் தான் இது வந்து ஏதோ ஒரு எனக்கு ஏதோ தோணுன ஒரு குறைக்கான ஒரு ஐடியா ஃபிலிமியான ஐடியான்னு நினச்சி நம்ம பண்ணலை எல்லார் லைஃப்லையும் ஏதோ ஒரு இடத்துல கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்லாம் தெரிய தெரிய வந்துச்சு அண்டு நான் ஸ்பாட்லேயுமே வந்து ஒருத்தவங்களை பார்த்தேன் ஓ இதே போல் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பெண் அவங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ சிவி ஆக்சுவலாக அவங்க டூ தௌசண்ட்டில் பிறந்திருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் பிறந்திருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் ப்ளஸ்ல பிறந்திருக்கலாம் டூ தௌசண்ட்ல பிறந்திருக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கு பதினஞ்சு வயசில் நடந்திருக்குனா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் நடந்திருக்கு இல்லையா ஓகே ஸோ நீங்கள் ஷூட் பண்ண இடமும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ரியலாகவே நீங்கள் அந்த கேரக்டர் பார்த்துருக்கனால இட்ஸ் இன் அ வில்லேஜ் ஓகே ஸோ அந்த வில்லேஜில் வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி நீங்களே பார்த்தீங்க யாரோ சொல்லி நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா ஸோ அந்த வில்லேஜில் இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்களா ஆக்டிங்க்கு மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நமக்கு அந்த சப்போர்ட்டிங் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே அதுக்குன்னு ஒரு ஏஜென்ட் இருப்பாங்க இப்போ மதுரை காரைக்குடி பக்கத்தில் இருந்து அந்த மாதிரி கூட்டிகிட்டு வருவாங்க சம் லிட்டில் அமௌண்ட் வந்து நம்ம கிராமத்து மக்களையும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இது ஏன்னா இதுக்கு இது ஒரு ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நிற்கணுங்கிறது ஒரு பெரிய டெடிக்கேஷன் அது பார்க்கும்போது இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கும் மக்களுக்கு பட் நிற்க முடியாது அவங்களால ஸோ ரொம்ப யூஸ் பண்ண முடியாது ரொம்ப லிமிட்டடாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சரி இவங்க இவ்வளோ நேரம் இருந்தால் போதுன்னா அவங்க நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரான கனெக்ஷன் கிடைக்குமே அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ அந்த கிராமத்து மக்களோட ஃபீட்பேக்கோ ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்தது இந்த என்ஜாய்டு ஆக்சுவலி ஒரு ஒரு டைமும் நாங்கள் வரும்பொழுது நாங்கள் பழகிட்டோம் ரொம்ப ஈஸியாக பழகிட்டோம் அண்டு அந்த குழந்தைங்கள்லாம் வந்து திடீர்னு ஒரு ஷாட்டில் இந்த இடத்துல நாலு குழந்தைகள் இருந்தால் நல்லா இருக்கணும்னா நாங்கள் வீட்டு குழந்தைகள் வருவாங்க ஆக்சுவலாக எங்களுக்கும் அந்த டைம் லீவாக இருந்தது ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணாமல் இருந்த டைம் லாக்டவுன் முடிஞ்சு ஓப்பன் பண்ணாமல் இருந்த டைம் அதனால் எங்களுக்கு நிறைய இடங்கள் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது சம் சம்டைம்ஸ் வந்து சண்டே சாட்டர்டே சண்டே நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த டைம் நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க டைம் இருந்த வரைக்கும் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க நாங்கள் சின்ன சின்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸாக இருக்கட்டும் ஏன் லைவாக இருக்குன்னா வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டிஸே நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம் அதனால எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது அதை காமிக்கிறது ரொம்ப யூஸ்டாக இருக்கும் அந்த பொருட்கள் எல்லாம் அந்த இடம் அவங்க வீடு அப்படியே நாங்கள் காமிக்கும் பொழுது அதுக்கெல்லாம் அவங்க சடனாக ஒத்துக்கிட்டாங்க திடீர்னு ஒரு வீட்டில் போய் ஷூட் ப
ஸ்டில் அது அவங்க இப்போ என்னென்னா டுவெண்ட்டியில் இருக்காங்க அந்த பெண்கள்லாம் டுவெண்ட்டியில் இருக்காங்க டுவெண்ட்டி ப்ளஸில் இருக்கிறாங்க அந்த ஒரு சர்வே நமக்கு கிடைக்கிற ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆவரேஜாக டுவெல் பர்சன்டேஜ் வந்து தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்குங்கிறது இட்ஸ் ஹியூஜ் நம்பர் இல்லை நம்ம எப்படி தமிழ்நாடு மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டில் டுவெல் பர்சன்டேஜ் அண்டர் எயிட்டின் கேர்ள் மேரீடுங்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் அக்செப்டபிள் எஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் இவ்வளோ சர்வே எடுத்து அண்ட் சேம் இமோஷன்ஸ் நீங்கள் படத்தில் காட்டுறப்ப ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்கள் பர்சனலாக ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா அவங்கள எனக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன்னா இந்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் வரும்பொழுது எனக்கு ஓகே நம்ம தப்பாக ஒன்றும் பண்ணலை ஏதோ ஒரு நமக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ஐடியா கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு பேர் வாங்கணுங்கிறதுக்காக பண்ணலை நம்ம வந்து ஒரு ரியலாக இன்சிடென்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் உண்மையிலே இன்னும் நடந்துகிட்டு இருக்கிறத நம்ம அட்ரெஸ் பண்ணுறோங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடச்சிச்சு பர்சனல் கனெக்ஷன் இந்த சென்ஸ் சொல்லணும்னா இது ஒன்லி வெறும் மேரேஜ் பற்றி பேசுகிறது இல்லைல்ல ஒரு பொண்ணோட ஓ அவங்க லைஃபுக்கு அவங்க அத்தாரிட்டிவாக இருக்கணும் அவங்க டிசிஷன் எடுக்கணும் அவங்க விரும்பின லைஃப் அவங்க வாழணும் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுங்கிறத நான் சொல்ல வர மேஜர் பாயிண்ட் சோல் ஆஃப் த ஸ்டோரி இஸ் ஃப்ரீடம் தான் அவங்க லெட் தம் டிசைட் தேர் ஓன் லைஃப் அவங்க வாழ்க்கை சரியோ தப்போ அவங்க டிசைட் பண்ணிக்கிட்டோம் தப்புன்னா அவங்க திருத்திக்கிட்டோம் சரின்னா அவங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா அந்த ஃப்ரீடம் எனக்கு இருக்குது அப்போ அது ஒரு பொண்ணுக்கும் வேணும் அவ்வளோதான் நான் சொல்ல வருது இது ஒரு கனெக்டிவிட்டிக்காக எல்லாருக்கும் புரியணுங்கிறதுக்காக ஏதோ ஒரு கோல் ஒரு 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 ஹீரோவுக்கு ஹீரோயினுக்கு காமிக்கணும்ல அவங்க எதை ட்ரை பண்ணுறாங்க எய்ம் காமிக்கணும்ல அதுக்காக ஒரு எஜுகேஷன் பர்சூவ் பண்ணுறதுங்கிற ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கோம் டாக்டருங்கிற ஒரு பர்சுவேஷன் வந்து ஒரு ஐடியாக்காக ஒரு கனெக்டிவிட்டிக்காக வச்சுருக்கிறோம் புரியறதுக்காக அவ்வளோதான் த அல்டிமேட் கோல் இஸ் ஃப்ரீடம் தான் ஃப்ரீ திங்கிங் தான் அத்தாரிட்டி தான் அவங்க லைஃபுக்கு அவங்க அத்தாரிட்டியாக இருக்கணும் அவங்க தான் அத்தாரிட்டேட்டிவ் பர்சனாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் அப்போ அந்த இடங்கள்லாம் என்ன நான் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம எத்தனை இடத்துல நம்ம ஃபேமிலிக்குள்ளே நம்ம வந்து அவங்க டிசிஷனில் தலையிட்டு இருக்கோங்கிற அந்த கில்ட்டி நமக்கு வரும்ல நம்ம எழுதும் பொழுது நமக்கு தோண ஆரம்பிக்கும் அல்ல அதுக்கு இதுக்காக எங்கே இது இது புரியல இது லாக்காக இருக்குது அப்படின்னா யாராவது ரைட்டர்ஸ் நம்ம ரெஃபர் பண்ணும் பொழுது சரி இதை கொஞ்சம் படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம படிக்கும் பொழுது நமக்கு நம்ம லைஃப்பை நமக்கு தெரியும் ஓ ஆமாம் இந்த சின்ன விஷயம்தான் பட் இந்த சின்ன விஷயம்னாலும் அது தப்பு நம்ம வந்து ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அல்லது இன்ட்ர அவங்கள போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருக்கோம் அது நமக்கு புரிய வரும் நிறைய இடங்கள் கனெக்ட் ஆச்சு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் கில்ட்டி கில்ட்டியாக இருந்துச்சு ஓகே ஸோ படம் எடுக்கிற உங்களுக்கே அவ்வளோ கில்ட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எத்தனை மக்கள் இப்போது கண்டிப்பாக அதை பார்ப்பாங்க இல்லையா படத்தை பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கும் அந்த ரியலைசேஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஏதாச்சும் அட்வைஸ் இல்லை சஜஷன் சொல்ல விரும்புகிறீங்களா பார்க்குற நேர்களுக்கு உங்கள் கண்ணு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் நடந்துச்சு இல்லை பார்க்குற பெண்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிறீங்க இந்த மாதிரி நடக்குதுன்னா How are you going to raise your voice against this? என்ன கேட்குறேன்னா அந்த ரைஸ் வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ண கூட கேட்கல ஜஸ்ட்டு கேளுங்கன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் வாய்ஸ் அவங்க சொல்லிகிட்டே தான் இருக்காங்க ரைஸ் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இல்லை அவங்க சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க நம்ம கேட்குறதே இல்லைங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது ஓகே என் என்னோடய ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும் எல்லாம் நான் சுற்றி இருக்கிறவங்களாக இருக்கட்டும் தொடர்ந்து அந்த பெண்கள் அவங்களுக்கு வர்ற பிரச்சனையோ அல்லது அவங்களுக்கு அவங்க மேலே அவங்க லைஃப்பில் நம்ம ஓவர் டூ பண்ணி பண்ணுற விஷயங்களையோ அவங்க தொடர்ந்து எதிர்த்து பேசிகிட்டு தான் இருக்காங்க நம்ம கேட்குறதே இல்லை நம்ம கேட்குறதுக்குன்னு ஒரு லிமிட் வச்சுருக்கிறோம் அதுக்கு கீழே இருந்தாலும் கேட்கறதுல அதுக்கு மேலே இருந்தாலும் கேட்கறது இப்போ வாய்ஸ் ரைஸ் அப் பண்ணுறாங்கன்னே வச்சுக்கோங்க அந்த ரைஸ் அப் வாய்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் அது ஒரு ஹம்பிள் வேலை இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா அப்பயும் சொல்லக்கூடாது அப்பயும் வந்து சிம்மாசனம் சொல்லலாம் உட்காந்துருப்போம் அரசரே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஓலை இவங்களுக்கு வந்திருக்கிறதுன்னு சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம் தவிர ஏ என்னடா பண்ணேன்னு கேட்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் அல்லது ரொம்ப சப்மிசிவாக இருந்தாலும் அது எனக்கு புரியலையே அப்படின்ட்டு போயிடும் அதை நீ ஒழுங்கால சொல்லியிருக்கணும் அப்படிங்கிற மறுபடியும் அவங்க மேலேயே விக்டி விக்டிமே மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து பிளேம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் விக்டிம் பிளேமிங் தான் இங்கே நடந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ அவங்க சொல்லும் பொழுது அதை கேட்டுருங்க அது மட்டும் தான் நான் சொல்ல நினைக்கிறது ஒரு அவங்க லைஃப் மேலே இருக்கிற டிசிஷன் உங்களுக்கு தெரியும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் அவங்களோட தான் இருக்கணும் மேபி உங்களுக்கு அதை விட நல்ல பெஸ்ட் ஒப்பீனியன் இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் பெஸ்ட் நல்ல கைடு நீங்கள் கொடுக்குறதாகவும் இருக்கலாம் பட் அவங்களோட ஒப்பீனியன் ஃபஸ்ட்டு கேட்டுக்கோம் கேட்டுக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு நம்மளோட கைடன்ஸோ அல்லது நம்மளோட ஒப்பீனியனோ சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ஒரே
அவ்வளோதான் அங்கே இருக்கிறவங்க அதுக்கேற்ற மாதிரியான வாய்ஸ் அவுட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க நமக்கு இங்கே தெரிஞ்ச வகையில் நம்ம அதை வாய்ஸ் அவுட் பண்ணுறோம் இதுக்கு பேக்கப்பாக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எதோ ஒன்று எடுத்துக்கிறாங்க குளோபலி குளோபலி மென் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஏதோ ஒரு நான் ஆமாம் நான் சொல்கிறது வந்து நான் தப்பாக சொல்கிறனோ அல்லது என்ன எதுன்னு தெரியலை பட் நான் அந்த இதை நான் சொல்கிறேன்ற முடிவுக்கு அவங்க வர்றதில்ல அதுக்கு ஒரு பேக்கப் அவங்க சொல்கிறாங்க நான் வந்து ஆன் டாப் ஆஃப் தேட் இதெல்லாம் இருந்து இதுக்கு மேலே நின்று தான் நான் பேசுகிறேன் நான் வந்து கெட்டவன் இல்லை நீ கெட்டவன்லாம் சொல்லும் பொழுது நான் கெட்டவன்லாம் கிடையாது நான் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக நான் சொல்கிறது நல்லது தான் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏதோ பேக்கப் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஏதோ சோர்ஸ் அப்படின்னு காட்டுறாங்க இல்லையா அதுதான் ஒழிச்சுடின்னு நம்ம பண்ணிக்கிட்டோம் அது என்னன்னா ஒரு 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 டேல் மாதிரி தொடர்ந்து ஏதோ சொல்லிக்கிட்டே வந்ததோடைய கண்டினியூஷன் தான் இவங்களும் இவங்களும் ஆக்சுவலாக விக்டீம் தானே ஆமாம் ஆமாம் அவங்களுக்குமே தெரிய மாட்டேங்குது அப்படி ரெண்டு விக்டீம் ஈக்குவலைஸ் பண்ணிட முடியாது விக்டீம்னா மென் விக்டீமாக இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு சில பெனிஃபிட் இருக்குது ஆனால் உமனுக்கு அது கிடையாது அந்த பெனிஃபிட் கிடையாது விக்டீமுக்கு அந்த பெனிஃபிட் கிடையாது ஸோ ஒரு விக்டீமுக்கு பெனிஃபிட் இருக்குது ஒரு விக்டீம் பெனிஃபிட் இல்லை இவன் எந்த வகையில் விக்டீம்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா தன் ஓன் ஃபேமிலி அவனே ஹெட் பண்ணுறான்ல தன் ஓன் மதரையோ ஒய்ஃபையோ சைல்டையோ வந்து ஹெட் பண்ணுறான்ல அது ஒன்று புரியவே இல்லை ஸோ அந்த வகையில் ஒரு ஒரு ஃபுல் விக்டீம் விக்டிமைஸ்ட் எப்படி தெரில அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கும் தெரில அந்த மாதிரி ஒரு இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஜஸ்ட்டு கேளுங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா கேட்கக்கூட ரெடியாக இல்லாத பர்சன் கிட்ட எப்படி வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து சேம் லைக் யோர் ஸ்டோரி ஓன்லி அந்த பொண்ணால் எதுவும் பண்ண முடியலன்னு வச்சுக்கோங்க ஷீ இஸ் கீப் ஆன் ட்ரைங் டு சே எனக்கு இது வேணும் நான் படிக்கணும்னா டாக்டர் ஆகணும் அவளோட கனவு அது சொல்லிகிட்டே தான் இருக்காங்க பட் அங்கேருந்து கேட்குறாங்க பட் பதில் வரல சில பேர் கேட்குறதே இல்லை அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணுறது உங்கள் ஓன் லைக் தானே உங்களுக்கு எது பெஸ்ட்டோ அதை பண்ணிக்கிங்க அவ்வளோதான் எதுக்காக பார்த்தோம் இட்ஸ் 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 அ இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் நம்ம வந்து ஒரு சேர்ந்து வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது நம்ம அந்த ஒரு ஓகே ஒரு சேம் பேஜுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு முயற்சி எடுக்கிறோம் அங்கேருந்து எந்த ரெஸ்பான்ஸுமே இல்லைனா இன்னொரு அவ் எந்த இடத்துலையும் நீங்கள் அங்கே இருக்க வேண்டிய கட்டாயமே இல்லைல்ல டேக் யூர் ஓன் டிசிஷன் ஸோ போல்டான டிசிஷன் எடுத்து டேக் யூர் ஓன் டிசிஷன் ஏன்னா நீங்கள் வந்து எவ்வளோ தூரம் அதை வந்து பேச முடியுமோ ட்ரை பண்ண முடியுமோ பண்ணிட்டீங்க அவ்வளோதான் அந்த லிமிட்டை தாண்டிடுச்சு அப்படிங்கும் பொழுது யூ கேவ் த சான்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு பிறகு அவங்க அதை சூஸ் பண்ணல அப்படிங்கும் பொழுது உங்களுக்கு வேணுங்கிறது நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்க முடியாது சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ உங்களோட கதையை நீங்கள் வந்து அழகாக வந்து போர்ட்ரே பண்ணியிருக்கீங்க ஆப்வியஸ்லி அதுக்கான டெக்னீஷியன்ஸ் அதுக்கான சப்போர்ட் இல்லாமல் உங்களால் இதை பண்ண முடிஞ்சிருக்காது ஸோ சினிமாட்டோகிராஃபர் ராம்ஜியே உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஹவு யூ கன்வின்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் நான் கன்வின்ஸ் பண்ணி சார் ஒர்க் பண்ண வைக்க போகிறேங்கிற ஐடியாவிலலாம் நான் சாரை பார்க்க போகலை ஓகே எனக்கு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் வழியாக நான் அந்த கதையை சொல்லிட்டு இருக்கும்பொழுது அங்கேருந்து ஒரு இடத்துக்கு இதை நகர்த்தி நீ ராம்ஜி சார்ட்ட போய் இந்த கதையை சொல்லு அப்படின்னு என்னை என்கிட்ட சொன்னாங்க எனக்கு வந்து லிட்ரலாக பயம் ஏன்னா சாரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அவங்க ஒர்க் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸ் யார் யார் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ பெரிய படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு கதை ஃபுல்லாக இமேஜினேஷனில் நான் கொண்டு போகிறேன் இப்படி ஒரு ஊர் கிடையாது இப்படி இப்படி ஊர் முன்னாடி நைன்ட்டீஸில் கூட இருந்திருக்குமானு நமக்கு தெரியாது இல்லையா நான் ஒரு ஃபன் மீட்டருக்காக அப்படி ஒரு கிராமத்தை கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் கிரியேட் பண்ணி ஒரு ஒரு ஏன்னா ஒரு என்டர்டெயினிங்கான ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங்காக அது இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணப்போ அப்படி ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்போ அதை கொண்டு போய் சொல்லும் பொழுது இதை எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க ஒரு சீரியஸான மேட்ரு அப்படி லைட்டாக சொல்கிறோம் இது கரெக்டாக போய் சேருமா அதை அவங்க எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க அப்படிங்கிற பயம் தான் எனக்கு முதல்ல இருந்தது நான் நினச்சது போனால் ஏதோ ரெண்டு மூணு வார்த்தை திட்டிட்டு சில ஓகே இது எதை மாற்றிக்கலான்னு ஏதோ சஜஷன்ஸ் வரும் அப்படி நினச்சி தான் நான் போனேன் லைக் அப்போ நான் எப்படி யோசிச்சனோ சார் போகும்பொழுது சஜஷன்ஸ் சொன்னாங்க அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன் சஜஷன்ஸ் ஓகே சரி பாய் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிடுச்சு அப்போ நல்லாலும் திட்டில் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு நான் வெளில வந்துட்டேன் லேட்டராக எனக்கு ஒரு நான் ஒரு சார் மூலியமாக தான் சார் பார்த்தேன் அவங்கள்ட்ட பேசும்பொழுது அந்த ப்ராஜெக்ட் நான் ஒர்க் பண்ண இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கேன் டேரக்டருக்கு ஓகேவான்னு கேட்டிருக்காங்க ஓ எனக்கு வந்து என்ன சார் சொல்கிறீங்க ஏன்னா நான் இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை சார் ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்னு சார்கிட்ட கேட்கணும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை அண்ட் சார் உள்ளே வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னோன்னா எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆச்சு சரி இதுக்கு மேலே வேறு என்ன சார்
அந்த டார்கெட் இந்த டார்கெட்டா நம்ம பண்ற படத்துக்குன்னு ஒரு டார்கெட் இருக்கும் அந்த டார்கெட்டும் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்றவங்களோட டார்கெட்டும் ஒன்னா சேர்ந்தாதான் அதோட மேக்ஸிமம் நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் அது எனக்கு டவுட்டாவே இருந்தது ஆப்டர் லாக்டவுன் ஓடிடியோட ரைஸ் இருந்தது ஓகே அப்போ இது கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது ஸோ ராம்ஜி சார் வந்து உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி இதில் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க ஆமாம் கண்டிப்பாக ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறப்ப வாட் யூ லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிம் ஆஸ் யூ சைட் இஸ் லைக் லேர்னட் பர்சன்னே சொல்லலாம் ஸோ அவர்கிட்ட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறப்ப உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை நம்ம விஷயங்கள் கற்று நம்ம சில விஷயங்களை வந்து தேரியாக வச்சுருப்போம் மைண்டில் அதாவது இப்படி இருக்கணும் இப்படி நடந்துக்கணும் டெடிக்கேட்டடாக இருக்கணும் செட்டிலாக இருக்கணும் இப்படி பண்ணணும் பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும்லாம் நம்ம வந்து யோசிச்சிருப்போம் நமக்கு ப்ராக்டிக்கலாக அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு டைமும் இடமும் கிடச்சிருக்கு அதில் லிவிங் எக்ஸாம்பிளாக இருப்பார் சார் நம்ம பார்க்கும்பொழுது ஃபீல்டில் பார்க்கும்பொழுது ஓகே அவ்வளோ இது உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு அதில் இருக்கிற மைனஸ் சொல்கிறது இருக்குல்ல சார் எனக்கு இது வேணும் இது வேணும் வேணும் அப்போ இது இது போவீங்களா இது இது போவீங்களா ஆமாம் சார் இருந்துக்கும் அப்போ இதை அதில் எடுத்துக்கலாம் அதை இதில் எடுத்துக்கலாம் இல்லை சார் எனக்கு கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னா சரி ஓகே அதையும் எடுத்துக்கு தரேன் அப்படின்னு ஸோ எவ்வளோ பெரிய இடத்துல இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நம்மளை விட அதிகமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் அந்த காது கொடுத்து கேட்டு அதை ரெஸ் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது ரொம்ப முக்கியம் அந்த எபிலிட்டியாக இருக்கட்டும் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க்கிங்காக இருக்கட்டும் அந்த இன்ஸ்டண்ட்டாக எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் எனி டைம் அவைலபிளாக இருக்கிறதுங்கிறது இருக்கட்டும் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டா ரொம்ப ஒர்க் பண்ணிட்டா போதும் இன்ஸ்டண்ட்டாக அவைலபிளாக இருக்கிறது இல்லையா எப்பொழுதுமே அந்த விஷயம் அண்டு த்ரூ அவுட்டாக எப்போ ஃபஸ்ட்டு டே ஒன்றில் இருக்கும்பொழுது என்ன எனர்ஜி என்ன டெடிக்கேஷன் நம்ம வச்சுருக்கோமோ லாஸ்ட் டே வரைக்கும் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு ஃப்ரேம்லேயும் சரி போதும் அந்த ரெண்டு ஃப்ரேம் எடுத்துட்டோம் இது வந்து அவன் கேட்குற ஷார்ட்டு தானே இது வராதுன்னு எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் பண்ணுவோம் அப்படிலாம் கிடையாது அதே எஃபர்ட்டு எல்லா இடத்துக்கும் போடுறது அண்டு நிறைய டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷனில் எப்படி கூட நிற்கணும் எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ நிறையா இருக்குது இது கொஞ்ச நாளில் எல்லாத்தையும் சாரோட எல்லாத்தையும் கற்றுக்க முடியுமான்னு தெரில தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணி கற்றுக்கணும் நிறையா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டிஃபிகல்ட் டிஃபிகல்ட்டி பற்றி பேசலாம் இந்த மாதிரி ஒரு படம் இருக்கிறப்ப அதுவும் எயிட் எபிசோட் ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் ஹவர்ஸ் the most difficult part you shot difficult part is apdina uh, namakku vandu heavy equipped positions uh, time da nama solanum ena crowd varumbolude namakku namakku or very limited limited time da namakku kuduthirupanga appo or or 100 pera 200 pera or shot la konna vandu nippati or shot roll pandradhengad it's not easy namakku adu or schedule vechirukom which is impossible <laughs> but apdi da nama schedule panna mudiyum okay ஓகேங்களா அப்போ அந்த ஷெடியூலுக்குள்ள அதை அதை முடிக்கிறது அப்படிங்கிறப்போ நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு ஹெவி எக்யூப்டு போர்ஷன் போகவே ஆல்ரெடி ஏன் வி ஸ்பெண்ட் மோர் அந்த அந்த டைமில் அப்போ அதை வந்து வி ஹவ் டு யூட்டிலைஸ் அட் த மோஸ்ட் இல்லைன்னா அது எல்லாமே நான் போயிடும் அந்த இது வந்து ரொம்ப இதாக இருக்கும் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் நமக்கு அதை அந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி பண்ணுறது அந்த டைமில் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டிஃபிகல்ட் மூமெண்ட்ஸ்லேயோ இந்த மாதிரி எடுத்து நீங்கள் ஒரு அவுட் கொடுக்குறப்ப விச் இஸ் யுவர் பெஸ்ட் சீன் இல்லை திஸ் இந்த ஒரு கான்வர்சேஷனோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சீன் நடிச்சிருக்காங்க <laughs> 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 பிடிச்சதுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லை எனக்கு கதை ஒவ்வொரு சீனும் நம்ம பார்த்து பார்த்து தானே எழுதுகிறோம் பார்த்து பார்த்து தானே ஃப்ரேம் வைக்கிறோம் அதனால் எல்லா மொமெண்ட்டும் என்ஜாய் பண்ணி பண்ணியிருப்போம் எனக்கு பேசிக்கலி வந்து ஒரு டைப் கேஷுவலாக இருக்கிறதுங்கிறனால கேஷுவல் சீன்ஸ்லாம் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ஜாலியாக இருக்கும் அந்த சேலை கட்டிக்க அப்படிங்கிற சீன் இருக்கும் அந்த பிறக்கும் போதே எல்லோரும் என்ன வேட்டி சேலை விட பிறந்த அமரமாக தானே பிறந்த எதை வேணால் கட்டிக்க அப்படின்றதெல்லாம் கேஷுவலாக ஜாலியாக இருக்கும் யார் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய ஃபன்னான மொமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவேன் ஓகே ஓகே ஸோ உங்களோட ஃபேமிலி படத்தை பார்த்தாங்களா யா பார்த்துட்டாங்க பார்த்துட்டாங்களா அவங்களோட ஃபீட்பேக் என்ன கலைக்க தான் செஞ்சாங்க எல்லாம் வீட்டில் பண்ணுறியா என்ன அப்போ நீங்களும் அப்படி இல்லையா கற்றுக்கிறது சும்மா ஜாலி சொன்னாங்க பிடிச்சிருந்துச்சு அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுங்களா ஓகே ஸோ இந்த படம் எடுத்து பிடிச்சி லைக் ஒர்க் அண்ட் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் யூ ஃபீல் லைக் ஓகே இதை பண்ணிட்டோம் நம்ம அந்த மாதிரி ஏதாவது அச்சீவ்மெண்ட் ஃபீல் உங்களுக்கு நான் இந்த இந்த ஒரு ஸ்டோரின்னு சொல்லும்பொழுதே உங்களுக்கு என்ன தோணும் ஒரு பொண்ணுக்கு குழந்தை திருமணம் நடக்குது அதை அந்த பொண்ணு எதிர்த்து போராடான்னு சொல்லும்பொழுதே இது ரொம்ப ரொம்ப ஹார்டான
அப்படின்னு நாங்கள் நினைச்சோம் அது நடந்திருக்கு அது ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டாக நான் பார்க்குறேன் சார் சூப்பர் ஸோ நீங்கள் நினச்சதை ஈஸியாக யூ டெலிவர்ட் இட் அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணீங்க சூப்பருங்க ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச டேரக்டர் யார் அவரை பற்றி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இப்போ ரஞ்சித் சார் மாரி செல்வரே சார் வெற்றிமான் சார் அப்புறம் தியாகராஜ் குமார் இது நிறைய பெரிய லிஸ்ட்டு நம்ம நிறைய இவங்களாம் தாண்டி நம்ம வரவே முடியாது ஆனால் எனக்கு ரொம்ப ருத்ரைய சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவள் அப்படித்தான் படம் ஓகேங்களா அது எனக்கு செவன்ட்டி சிக்ஸில் எடுத்ததுங்கிறது எனக்கு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் தான் அந்த படத்தை நான் பார்க்குறேன் அது எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங் ஒரு மாதிரியாக இருந்தது நிறைய ஒர்க் இருக்குது நிறையா நம்ம வேறு வேறு லாங்குவேஜில் வேறு வேறு மாதிரி பேசிகிட்டே போகலாம் அது ஏன்னா ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு 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 விதமான அப்ரோச் இருக்கும் அதுதான் நம்ம கற்றுக்கிறது ஓகே இந்த ஸ்டோரியை இந்த விஷயத்த அந்த பிரெயின் எப்படி சிந்திக்குதுங்கிறது தான் அதில் இருக்கிற எக்ஸைட்மெண்ட்டே ஏன்னா ஒரே ஒரு ஃபார்முலா கிடையாது ஒரே ஒரு தீசிஸ் கிடையாது இது இது இதுவே இதுக்குள்ளேயே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு பிரெயினும் ஒரு ஒரு விதமாக சிந்திக்குது அதான் பியூட்டியே அது அது நமக்கு என்ஜாய்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்றைக்கி இன்னும் நிறைய பேர் வருவாங்க அண்டு அது நமக்கு நம்ம இப்போ ஒரு பேருன்னு சொல்லும் பொழுது அது அது எதுவும் நம்பர் போடுற மாதிரி எனக்கு தோணுது அப்படி எதுவுமே இல்லை ஒரு ஒரு விஷயங்கள் ஒரு ஒருத்தவங்கள்ட்டேருந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ணியிருப்போம் கண்டிப்பாக சசி சார் படங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது மாதிரி நிறையா இருக்குது நம்ம சொல்லிட்டே போகலாம் ஓகே நீங்கள் பார்த்த படங்கள்லேயே இந்த டெக்னிக்ஸ்லேருந்து இருக்குது டெக்னிக்ஸ்லேருந்து எல்லாமே வந்து சூப்பராக இருக்குது நீங்கள் ரொம்ப ரசித்து படம் டெக்னிக்ஸ்லேருந்து காஸ்ட்லேருந்து டைரக்ஷன் ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே லைக் கம்ப்ளீட் பேக்கேஜாக நீங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண படம் இப்போ சடனாக சொன்னீங்கன்னா நமக்கு எல்லா கிளாசிக் படங்களும் ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் ஓகே நாயகன்லேருந்து எல்லாமே நமக்கு கிளாசிக் படங்கள் ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் விச் அகெயின் விச் இஸ் லைக் எப்படின்னா வந்து ஏதோ ஒரு அவார்டு நம்ம டினோட் பண்ணுற மாதிரி போகுது எனக்கு அப்படி இல்லை ஒரு ஒரு படத்துலேருந்தும் இப்போ நான் பண்ணதே பர்ஃபெக்ட் கிடையாது இல்லையா ஏன்னா ப்ராசஸில் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்தால் எங்களுக்கு தெரியும்ல அதை நம்ம எவ்வளோ ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் அதை எவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அப்போ நம்ம பார்க்கும்பொழுது நம்ம படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வேணால் அப்படி தோணியிருக்கலாம் இது பெஸ்ட்டு இது பெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு ஒன்ஸ் நம்ம அந்த ப்ராசஸ் உள்ளே கோத்ரூ பண்ணும்பொழுது நமக்கு தெரிய வருது என்னென்னா எல்லாருமே இது பெஸ்ட்டு கொடுக்க தான் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அவங்களால அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்ச நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸை கடந்து இதை அச்சீவ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ எல்லா படமுமே பெஸ்ட்டு தான் எல்லாமே பெஸ்ட்டு தான் அது அவங்களோட அவைலபிலிட்டிக்கும் அவங்களால முடிஞ்சதையும் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறத நமக்கு புரிய மேபி நான் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வேணால் ஏதாவது ஒரு படத்தை சொல்லியிருப்பேன் வெற்றிமரம் <laughs> தேகராஜ் குமார் சாரோட அப்ரோச்சாக இருக்கட்டும் வாட் இஃப் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனை வேறு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறதா இருக்கட்டும் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற லெஜண்ட்ஸை நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணலைங்கிறதுனால அவங்களாம் அதில் சம்மந்தம் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை ஓகே ஓகே ஸோ டைரக்ஷன்னாலே ஒரு ஒரு கிரேஸ் கரெக்டுங்களா யூ நீட் டு கெட் இங்கே இருக்கிறது வரணும் அந்த ஸ்கிரிப்டில் ஸ்க்ரீனில் தெரியணும் ஸோ ஒரு டேரக்டருக்கு இந்த விஷயங்கள் இருந்தால் ரொம்ப பெட்டர் அப்படின்னு நீங்கள் இந்த ப்ராசஸில் கற்றுக்கிட்ட விஷயமோ இல்லை ஏதாச்சும் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயமோ அது மேபி அது இண்டிவிஜுவல் தான் சிலருக்கு நல்ல எபிலிட்டி வந்து ஒரு டைரக்ஷனுங்கிறது எல்லா பார்ட்லேயும் குறைந்தபட்ச நாலேஜாவது வச்சுருக்கணும் இல்லைனா நம்ம அந்த அந்த ஒர்க்கு அவங்கள்ட்டேருந்து அவங்களோட பெஸ்ட்டை நமக்கு வேணுங்கிறத கேட்டு வாங்கிக்க முடியாது இது ஒரு டேரக்டரோட வேலை அவங்களோட பெஸ்ட் எடுக்கிறது இல்லை எனக்கு என்னை பொறுத்தவரையில் எனக்கு உங்களுக்கு மன ஒரு காமன் கிரௌண்டை கண்டுபிடிக்கிறது தான் உங்களோட உங்களுக்குன்னு ஒரு எபிலிட்டி இருக்கு ஏன்னா யூ ஆர் பார்ட் ஆஃப் த டீம் அண்ட் உங்களோட டேலண்ட்டுங்கிறது மஸ்ட் நீடட் ஒன் ஏன்னா எல்லா டெக்னிக்கல் நட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராஃப்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ எல்லா கிராஃப்டில் இருக்க எல்லா கிராஃப்ட் மேனும் ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க அது எதுக்கு ஒர்க் பண்ண போகிறாங்கன்னா என் மண்டிக்குள்ளே இருக்கிற ஒரே ஒரு இமேஜினேஷனுக்கு ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க அப்போ உங்களோட கிராஃப்ட்மேன்ஷிப்பை எந்த அளவுக்கு நான் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறேன் அது எந்த அளவுக்கு என்னோட இமேஜினேஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ண போதுங்கிறது மட்டும் தான் நான் பார்க்க முடியாது நீங்கள் டேலண்டடாக இல்லையா நீங்கள் லெஜண்டாக இல்லையா அது எதுவுமே எனக்கு அவசியம் இல்லை ஸோ வந்து நான் உன்னத்தை சொல்கிறதுனால நான் பெஸ்ட் டேலண்ட்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டேங்கிறது அர்த்தம் இல்லை நான் தான் அவங்களோட பெஸ்ட்டை கொண்டு வந்துட்டேங்கிற அர்த்தமும் இல்லை எனக்கு வேணுங்கிற இடத்துக்குள்ள நான் நம்ம ரெண்டு பேரும் காமன் கிரௌண்டை அச்சீவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் அதை எவ்வளோ ஈஸியாக கன்வே பண்ண முடியுதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ யூ சேம் கனெக்ஷன் எஸ் காமன் கனெக்ஷன் நான் நான் வந்து நான் என்னோடய எடிட்டர்ட்டேருந்து நான் இது
they do so many small small jobs to give learn experience so ipo inimel vara direction field la irukra youngsters ku neenga enna advice panna verumbinga illa suggestion ne sollam illa po na vandu naan naan ipo thana vandu na enga sollama nu theriyala and alavukku nama vandutadala enakku thonala ona mana கப்பலோ பிரான்சஸ் டி கப்பலோ ஒன்று சொல்லுவார் சினிமா எடுத்து தான் சினிமா கற்றுக்க முடியும் அவ்வளோதான் எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை இல்லை ஆப்வியஸ்லி நீங்களும் அந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து தானே வந்திருக்கிறீங்க திஸ் இஸ் யோர் ஃபர்ஸ்ட் மூவி ஸோ இந்த மைல் ஸ்டோன் த ஆல்மோஸ்ட் யோர் கிராஸ் ஒன் மைல் ஸ்டோன் வச்சுக்கலாம் இது இஸ் லாட் மோர் டு அச்சீவ் பட் ஸ்டில் யூ ஹவ் கான் த்ரூ ஸோ மெனி திங்ஸ் அண்ட் யூ ஹவ் காட் யுவர் கோல் ஃபஸ்ட் கோல்னே சொல்லலாம் அந்த ஃபஸ்ட் கோலுக்கும் வரதுக்கே நிறைய பேர் வந்து தே ஆர் ட்ரைங் தேர் பெஸ்ட் கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுற அவங்களுக்கு நீங்கள் உங்களோட ப்ராசஸில் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் என்ன யங்ஸ் ரிஜெக்ஷன் தான் நம்ம அதை பேச வேண்டிய ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஏன்னா இன்னும் அவங்க வரலன்னா நிறைய ரிஜெக்ஷன் தான் அவங்க சந்திச்சிருப்பாங்க ரிஜெக்ஷன் மீனிங் எப்படின்னா ஒன்று உங்கள் கண்டென்ட் தப்பாக இருக்குன்ற அர்த்தம் இல்லை அல்லது அந்த பீப்புள் பேட் அப்படிங்கிற அர்த்தம் இல்லை அந்த ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆயிரம் காரணங்கள் இருக்கலாம் ஸோ அந்த எல்லா ரிஜெக்ஷனையும் வந்து உங்கள் மேலேயோ அல்லது ஸ்டோரி மேலேயோ அல்லது எனி அதர் இண்டிவிஜுவல் மேலேயோ வச்சுக்காம காமன் பாயிண்ட் எந்த இடத்துல அச்சீவ் பண்ண ட்ரை பண்ண முடியும்னு போய்கிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா மோஸ்ட்லி ரிஜெக்ட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு இருக்கிற பெரிய ஹர்ட் என்னவா இருக்கும்னா இதை இது மாதிரியான ஸ்டோரி வேணாம்னு சொல்கிறாங்க அல்லது அந்த பீப்புள் பேடாக இருக்காங்க அல்லது நம்மளே நமக்கு மேலே ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸை ஒரு ஒரு இதெல்லாம் வரும் அதெல்லாம் இல்லை ஒரு ஒரு காமன் கிரவுண்ட் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் தேவைப்படுது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் ஒரு கதை வேணாம்னு சொல்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வேறு விதமான டேஸ்ட் இருக்கும் அல்லது வேறு விதமான இன்றைக்கி பிஸ்னஸ் இது தான் ஆகும்னு அவங்க நினைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அதை வேணாம்னு சொல்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆயிரம் பிரச்சனைகள் இருக்கும் இதுக்கான கமிட்மெண்ட்டை கொடுக்க முடியுமாங்கிற பிரச்சனையாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஸோ அந்த ரிஜெக்ஷன் நம்ம அப்படி எடுத்துக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு உங்கள் கதையில் கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கும்பொழுது ஸ்டே காம் நம்ம கண்டிப்பாக அதுக்கான இடம் செட் ஆனால் தான் அது நடக்கும் ஸோ அதுதான் நான் ரிஜெக்ஷனை வந்து வி ஹாவ் டு ஃபேஸ் ஃபேஸ் அவ்வளோதான் கரெக்ட் சூப்பர் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஐலி படத்தில் வர நீங்கள் காட்டின விமன் பற்றியோ அந்த சைல்டுன்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிற கேர்ள்ஸ்க்கு நீங்க என்ன அட்வைஸோ இல்ல சஜஷன் கொடுக்க விரும்பறீங்க मोस्टலி நான் கேர்ள்ஸ் மட்டும் இல்ல நான் சொல்ல வந்ததே வந்து எதுக்கு நான் ஏன் ஒரு குழந்தையோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் எடுத்துட்டோம் அப்படினா குழந்தைகளோட வாய்ஸ் நம்ம கேட்கறதே இல்ல அப்படிங்கறதனால தான் அது ஆண் குழந்தையா இருக்கட்டும் பெண் குழந்தையா இருக்கட்டும் அது குழந்தைங்கறதனாலே அவங்களோட வாய்ஸ் நம்ம பெருசா கேட்டுக்கிறது இல்ல நமக்கு தான் எல்லாம் தெரியும்ங்கற முடிவு நம்ம எடுத்துறோம் நானும் அதே தான் பண்ண போறேன் ஓகேங்களா மேபி எனக்கு எனக்கு பிராக்டீஸ் பண்ணா தான் எனக்கும் தெரிய வரும் அது வேண்டாம் அப்போ அதை வந்து சொல்லும் பொழுது அந்த குழந்தைகள் சொல்லும் போது எனக்கு குழந்தைகளுக்கு என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல நான் பேரண்ட்ஸ்க்கு தான் சொல்லணும் நான் நினைக்கிறேன் ஓகேவா பேரண்ட்ஸ்க்கு தான் நீங்க சொல்லணும் குழந்தைங்க சொல்லணும்னா சொல்லிருங்கன்னு மட்டும் தான் குழந்தைகள்ட்ட சொல்ல முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் ப்ளீஸ் உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா சொல்லிருங்க பயப்படாதீங்க ஓபன் அப் ஓபன் அப் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் குழந்தைகளை சொல்றது நான் நினைக்கிறேன் லிசன் அப்படின்னு பேரண்ட்ஸ்க்கு சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் ஓபன் அப் அண்ட் பேரண்ட்ஸ்க்கு இல்லைங்க சொல்றது வந்து லிசன் லிசன் டு देम சூப்பர்ங்க சோ இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை நீங்க இப்போ எடுத்துக்கிறீங்க நெக்ஸ்ட் which genre you want to take over இது ஒரு இந்த இந்த மாதிரி ஜென்ரா மட்டும் தான் பண்ணுவோங்கிறதுல இல்லை ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த மாதிரி இன்னொரு ஜென்ரா பண்ண முடியுமான்னு தெரியல இது ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் கிடச்சிச்சு இல்லையா ஒரு இன்சிடென்ட்லேருந்து நமக்கு ஒரு இன்னொரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் கிடச்சிச்சு நம்ம இது கதையாக கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஸோ பாக்கி எல்லாமே ஆஸ் யூஷுவலாக ஜாலியாக என்டர்டெய்னிங்காக என்கேஜிங்கான ஃபன் அண்ட் லவ்விங் ஆக்ஷன் அந்த மாதிரியானதாக இருக்கும் அனிமேஷன்ஸ் எல்லா எல்லாமே நம்ம மைண்டுக்குள்ளே ஓடிட்டுருக்கோம் ஏன்னா ஒரு இன்னைக்கு இன்னும் நீங்கள் கேட்டீங்களா இன்னும் எங் வர வராமல் இருக்கிறவங்கள்ட்டே போய் கேட்டிங்கன்னா ஒரு நூறு கதை வச்சுருப்பாங்க நூறு ஜென்ரா வச்சுருப்பாங்க அதே போல் நம்மள்ட்டையும் மல்டிபிள் ஜென்ரஸ் இருக்குது எது ஒத்து வருது எது நம்மளால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் எது அமைஞ்சு அமையுதுங்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம வந்து அடுத்த ஸ்டெப் எடுக்க முடியும் பட் உங்களுக்கு பர்சனலாக எந்த ஜென்ரா ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லை அது ஒரு ஒரு இப்போ இந்த ஜென்ரா கேட்ட மாதிரி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்குவேன் பட் நான் வந்து ரொம்ப கேஷுவலாக ஈஸி கோயிங் இவ்வளோ சென்டிமெண்ட் அண்ட் எமோஷனலாக பண்ணுறதுக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ அதை நான் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருந்தது அதே போல் ஒரு 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 கதைக்கும் தேவையான அளவுக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்ல அப்போ ஒரு டேரக்டர் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்ல அந்த கதையை எப்படி பண்ணணும் எனக்கு வர்ற ஜென் ஜென்ரா
இல்லையா ஏன்னா நான் பார்த்த ஒரு ஒரு பர்சனாலிட்டி அப்படி ரியாக்ட் பண்ணிப்பார் நீங்கள் அந்த பர்சனாலிட்டி மீட் பண்ணாமல் இருந்திருப்பீங்க என் இமேஜினேஷனில் அவரை மட்டுமே வச்சு நான் கேட்குறேன் இல்லை இப்படி இல்லை இப்படி இல்லைனா நீங்கள் இல்லை இப்படி தான் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அரைஞ்சா இப்படி தான் திரும்பி பார்ப்பாங்க நீங்கள் சொன்னால் அது அரைஞ்சா இப்படி திரும்பி பார்க்கணும் இது என்னென்னா ஒரு எனக்கு ஒரு இது சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே டேஸ்ட்டு தான் லாஜிக்கு மற்ற விஷயங்கள்லாம் அடுத்து செகண்ட்ரி ரசனை தான் ஃபஸ்ட்டு திங் நான் எப்படி இதை ரசிக்கிறேன் என்னோடய ரசனையை எப்படி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு திங் நான் ஒரு நான் ஒரு விஷயத்தை ஒரு விதமாக ரசிக்கிறேன் அதே ரசிக்கிறத நான் உங்களுக்கு போர்ட்ரேட் பண்ணுறேன் அது உங்களால் ரசிக்க முடியுதா இல்லையாங்கிறது மட்டும்தான் மேட்டர்ஸ் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் டேஸ்ட் லாஜிக் அண்ட் அதர்ஸ் அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் 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 ஸ்டெப் ஸோ ஃபஸ்ட் திங் அப்படி உனக்கு பேசும்பொழுது யார் நான் நான் நாட் ஓன்லி ஆக்டர்ஸ் ஓகேங்களா எவ்ரி டெக்னிஷியன் எல்லாருக்குமே என்னென்னா ஓகே இட்ஸ் அ டேஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்குள்ளே எப்படி அக்காமடேட் பண்ணணும்னு யோசிக்கணும் நான் சொல்கிறது தான் சரி நான் சொல்கிறது தான் சரின்னு ரெண்டு பேரும் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் ரெண்டு பேசிக்கிறதுனால பிரயோஜனமே இல்லை ரொம்ப ஒரு அழகான விஷயம் சொல்லியிருக்கீங்க ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி ஆன்சர் நான் கேட்டதில்லை யாருக்கு என்ன வருங்கிறத அவங்க தான் வந்து கரெக்டாக அந்த இடத்துல போய் தேடிக்கிறணும் நம்ம போய் ஒருத்தர் அப்ரோச் பண்ணுறப்ப அது நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ரிஜெக்ஷன் வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த நம்மளோட யாருக்கு சிம் கனெக்ட் ஆகுதோ அந்த மாதிரி நம்ம போயிடணும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்த விஷயம் வந்து கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு போய் சேரும் ஏன்னா எல்லோரும் ஒவ்வொரு இடத்த நிற்கிறப்ப நம்மளுக்கு தான் ஏதோ குறை இருக்காட்டிருக்கு நம்மளுக்கு தான் தெரியலையாட்டிருக்கு செல்ஃப் ரிலேஷன் அதுக்காக நீங்கள் இன்ஃபீரியராக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களோட படத்தை சூப்பராக எடுத்து முடிச்சிட்டிங்க நிறைய ஃபீட்பேக்ஸ் வந்திருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க ரொம்ப ஹாப்பி ஏன்னா நாங்கள் ஒரு இந்த கதையை முடிவு பண்ணும்பொழுதே ஒரு டார்கெட் வச்சுருந்தோம் ஏன்னா இந்த கதை நம்ம என்ன பிளாட்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அதில் என்ன மாதிரியான டார்கெட்டட் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க அப்போது அதை விட வைடராக எவ்வளோ தூரம் நம்மளால் இதை கொண்டு போக முடியும் அப்போ எல்லாத்துலேயுமே ஒரு லிமிட்டட் டார்கெட் தான் நம்மகிட்ட இருந்திருக்கோம் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு எல்லோரும் இதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்கன்னு நம்ம யோசிக்கவே மாட்டோம் ஃபஸ்ட் திங் ஒரு டார்கெட் ஆடியன்ஸ் அந்த டார்கெட் ஆடியன்ஸை கொண்டு போய் அவங்கள வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்போ தான் அதை அடுத்த இடத்துக்கு நகரும் ஸோ அப்படி தான் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம அப்ரோச் பண்ண முடியும் ஆனால் இப்போது அது எல்லா இடத்துக்கும் போயிடுச்சு எல்லா லெவலுக்கும் போயிடுச்சு அது வந்து நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அதுக்கு பல பேரோட உழைப்பு காரணம் நாட் ஓன்லி த ஸ்டோரி நாட் ஓன்லி இந்த டெக்னிக்கல் குவாலிட்டி நாட் ஓன்லி த அவுட் புட் அப்படி இல்லை இதை கொண்டு போய் சேர்க்க முயற்சி எடுத்துக்கிட்டு அத்தனை பேருமே ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆனதுலேருந்து ரிலீஸ் பண்ண அத்தனை அதை பற்றி பேசின அதை ஷேர் பண்ண அத்தனை செலிப்ரிட்டிஸ் அண்ட் அடுத்து ப்ரிவியூ பார்த்து அதை அதை கொண்டு பேசின இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் அதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு நினச்சேன் எல்லோரும் பார்த்து அத்தனை பேரும் சாதாரண மக்கள் முதல் கொண்டு பார்த்துட்டு ஒரு வரியாவது எழுதி அதை ஸ்டேட்டஸ் வச்சுக்கிறவங்க ஷார்ட்ஸ் கட்ஸ் பண்ணி போடுறவங்க இந்த மீம் போடுறவங்க இப்படி எல்லா லெவல்லையும் இருக்காங்க அவங்க தான் ஒரு ஒருத்தவங்களும் இன்னொன்று இன்னொரு பீப்புள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்க ஸோ இது இப்போது அவங்களோட ப்ராடக்ட் அவங்க ஆயிடுச்சு நான் நினைக்கிறேன் இது நாட் ஓன்லி மை ப்ராடக்ட் நாட் ஓன்லி அவர் டீம் ப்ராடக்ட் இப்போ யார் யாரெல்லாம் அதை ரசிக்கிறாங்களோ யார் யாரெல்லாம் ஒரு சின்ன ஷார்ட்ஸோ ஒரு வரியோ எழுதுகிறாங்களோ ஐலீஸ் அவங்களோட ப்ராடக்டும் தான் அவ்வளோதான் I least people's movie. People's movie. Yeah. People's movie. So how happy you are feeling? No. I re- really very happy. You know, it's very success. Successful of poetry. It's a great thing. Why? We have a lot of general limitations. We have to try and try. 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 We have to try. ஒரு ஒரு ஜென்ரிக்கான ஒரு மேட்டர் ஜென்ரிக்கான ஒரு அப்ரோச்சில் இருந்து வேறு ஒரு இது நம்ம ட்ரை பண்ணலான்னு நமக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சான்ஸை இன்னும் நிறைய பேருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க முடிஞ்சிச்சுல இப்போ இன்னொரு இதே ஜென்ரலில் இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர் இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு கதைகள் வர்றதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இருந்தது ஸோ அது அது ஓரளவுக்கு நடந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் மேபி இதே பேட்டரில் வரணுன்றது இல்லை வேறு ஜென்ரலாக தொட்டு பார்க்கலாம்னு ஒரு ஆசை வரலாம்ல இப்போ இது வந்துருக்கு நம்ம வேறு ஜென்ரலாக தொட்டு பார்க்கலான்ற ஆசை வரலாம் இல்லையா அந்த வகையில் ஒரு ஹாப்பினஸ் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் ஓகே இன்னொன்று ட்ரை பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது இப்போ நீங்களும் ஹாப்பி நிறைய சஜஷன் நீங்கள் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு சொல்லிட்டீங்க ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் ஹாப்பியாக இன்னும் நிறையா படங்கள் பண்ணணும் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நிறையா சஜஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க கண்டிப்பாக அது வ